Վարճապետ պաշինյան, շտորակալություն այս հանդիպման և հարցազրույցի համար։ Բերնայի գարաբաղի բնակչությունը բաղվել է դժվարի դվիճակի։ Տեստում ենք, որ լաշինի միջանցքը դեր պակ է ներմուցվող ա� Այն ու ամենայնիվ մենք տեստում ենք, որ լերնայի խարաբաղում բնակվող հայերը կարողանում են լկել տարածաշրջանը դեպի Հայաստան։ Նդուք վերջերս նշել եք, որ ճանաչում է կադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, որը ն Այս պայդրությամբ մեր իրավիճակը հետևյալն է որոշտվով մարդիկ, որոնք ունեն առողջական խնդիրներ կարմի խաչի միջոցով տեղափոխվում են Հայաստան և որոշտվով կաղաքացիներ ու սանողներ հիմնականում ռոս խաղաղապահների միջոցով, որոնք սովորում են Հայաստանում, տեղափոխվել են Հայաստան, ընդհանուր արմամ, բայց դրանինց առաջ կա լուրջ խնդիր, իս լուրջ խնդիրը հետևյալն է, որ դեկտեմբերից իվեր լաչնի միջանցքի պ բնակիչներ նույնպես չեն կարողանում վերադարնալ, այս խմբի մեջ են այն մարդիկ, ովքեր 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում լկել են իրենց բնակավայրերը, կանի որ դրանք հայտնվել են ադրբեջանի վերասկողության ներքո։ Հոտև 2020 թվականի նոյմբերի նի երակոմ հայտարության 7-որդ կետում մարձանագրված է, որ ներքին տղահանվածներ և պախստականները վերադարնում են լերնային Հառաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ և այս կատեգորիայի մեջ մտնող զրգված է այդ նարավորությունից։ Իսկ ընդհանուր արմամբ մենք չենք էլ թակցրել և ես կարավարության վերջին նիստում խոսել եմ այդ մասին, որ մեր դիտարկմամբ և գնհատմամբ Հադրբեջանի նպատակը լերնային միջոցով և աստերության լաչինի միջանցքի խնդիրն էլ դե յուր է պիտի լուցված լիներ, որոտև գիտեք, որ արդահադատության միջազգային դատարանը իրավական պարտադիր որոշում է կայացրել, որով ադրբեջանին պարտավորեցվրել � կաղաքացիների, բերների, տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը։ Բայց այս կանի որ այդ որոշումը, որը կայացվել է 2022 թվականի պետրվարի 22-ին և վեր աստատվել է 2022 թվականի հուլիսի 6-ին, չի կատարվում, դա արդեն լերնեն � ժկնաժամից հետո կալիս է վկայելու նաև, եթե կարող ենք եսպես ասել միջազգային իրավակարքի ժկնաժամի մասին, որոտև եթե դատաղնի պարտադիր իրավական ուժ ունեցող որոշումը չի կայացվում, նման հետևություններ կարող են լինել։ լաչինի միջանցքի կենսունակությունը պետք է երաշխավորվեր ռուս խաղաղապահների միջոցով։ Բայց մենք գիտենք, որ դա տեղի չի ունենում, գիտենք, որ պաստացի ադրպետ ժանը վերահասկում այս միջանցքը։ Մենք գիտենք, թե այդ պրոցես նիչպես է տեղ ունեցել, կեղծ բնապահպաններ և այլը, բայց կարող եք բասատրել կաղաքական այն իրավիճակը, որը Հուսաստանին հետ է պահով միջամոտելուց, որպիսի 2020 թվականի նոյմբերի 9-ի համազայնագիրը հարգվի, 
որով Ռուսաստանը պետք է վերահսկեր լաշինի միջանցքով տեղաշարժը։ Գիտեք, ես չեմ կարող գնահատական տալ այդ առումով, բացի բացի համաձայնվելուց այն ձևակերպման հետ, որը ստեղության այո ստացվում է, որ Ռուսաստանի դաշնության խաղապահ ուժերը չեն կատարում երակում հայտարարության իրենց ստանձնած առաքելությունը Եվ սա լուրջ մտահոգության առիթ է և աստեղության հենց ռուս խաղապահների ներկայությունը լրնեն խարաբաղում, հիմնական նպատակներից մեկը որպես ուներ հենց կաղաքացիական հասարակության, կաղաքացիական բնակության անվտանգություն, այդ թվում ազատ տեղաշարժի իրավունքը չի ապահովում և դա իսկապես մտահոգիչ պաստ է։ Դուք շարդ միշելի ու ադրբեջանի նախագա իլա Մալիևի հետ մաստակցում եք բրուսելյան երակող բանակցություններին շատ դժվար է գրհատել, որոտև սկզբից մենք լավ առաջ ընթացանք այն պատճարով, որ կենտրոնացել էինք հիմնականում այն հոտվածների վրա, որոն շուչ հակասությունները կարող են և այնքան մեջ չլինել, բայց իչքան ավելի շատ հոտվածներ բայց մյուս կողմից մեր կարավարության դիրքորոշումն է և մոտեցումը, որ խաղողության ուրակարկը պետք է անպայման առաջ մաղվի և մենք պործում ենք ամեն ինչ անել ռեալ առաջնթաց ունենալու, ավել ճիշտ որ թե առա� այն պրոցեսները, որ բանակցային սեղանի շուրջ են տեղի ունենում, այլև այն պրոցեսները, որ տեղի են ունենում հրապարակային։ Մասնավրապես վերջեզ մենք ադրբեջանի հետ ձերկ բերեցինք պայմանավորվածություն բրուսելում, դրան հաջորդ հարցը սա տեղի ունեցավ պրագայում, երբ որ նեմենք համաձայնվեցինք հղում անել ալմաթի դեկլարացային հրջակագրին, որը ստեղության արձանագրել էր հետևյալը, որ խորդային միության հարապետությունները, այդ պահին գոյություն նեցող ադմինստրատիվ սահմաններով։ Սրայնց հետո անռաժրտություն առաջացավ ավելի կոնքրետացնել, թե ավելի կոնքրետացնել չապերը պետությունների, Հայաստանի և ադրբեջանի, և մենք բրուսելու� Իսկ ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 կարակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը և այս առումով կարևոր է, որ ադրբեջանի բարցրագույն խեկավարության կողմից այս պայմանավորվածության հրապարակային վերահ նույնպես շատ կարևոր է ընդհանուր գործ ընթացի առումով։ Կարծում եք, լերնային Հառաբաղի վերասկողությունը ադրբեջանին հանձնելն է այն գինը, որը պետք է վջարվի խաղության համար։ Գիտեք, լերնային Հառաբաղում � իշխանությունները, համենայն դեպս այդպես է եղել 2018 թվականից հետո և այսօր էլ լրնային Հառաբաղում 
իրավիճակը վերահսկում են լեռնային Ղարաբաղի անտրված ներկայացուցիչները եւ այնտեղ են նաեւ ռուս խաղապահները եւ խոսքը բոլորովին ուրիշ բանի մասին է որ եթե հայաստանը եւ ադրբեջանը փոխադարձաբար չճանաչեն մի մաս տարածքային ամբողջականությունը ալմաթի հրճակագրի հիման վրա այդ շակման խաղաղություն երբեք չի լինի բայց ադրբեջանի դիրքորոշումը շատ պարզ է նրանք համարում են լեռնային ղարաբաղը ադրբեջանի բաղկացուցիչ մաս նրանք նույնիսկ պնդում են որ հայաստանի որոշ հատվածներ նույնպես ադրբեջանի մաս են որոնք նրանք նաև օկուպացիայի տակ են պահում ըստ ձեզ ինչ երաշխիկներ կան որ եթե լեռնային ղարաբաղն անցնի ադրբեջանի վերահսկողության տակ ադրբեջանը կդաթարեսնի իր տարածքային պահանջները հայաստանի հանրապետությունից տեսեք ես ուզում եմ որ մենք հստակ լինենք որ մեր դիրքորոշումը հստակ է որ լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքներն ու անվտանգությունը պետք է ապահովված լինեն եւ երաշխիկներ լինեն ինչ վերաբերվում է մյուս հարցին եթե խաղաղություն հայաստանի եւ ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունների ճանաչման հարցին եթե խաղաղության պայմանագիրը այդպիսի երաշխիկներ ճունենա իր մեջ ստեղծել խաղաղության պայմանագիրը կլինի անի մասն ըհը եւ այս ապաճառը որ մենք ուզում ենք ունենանք խաղաղության այդպիսի պայմանագիր որը ձեր նշած երաշխիկը կտա ըհը սո մյուս կոգմից էլի ուզում եմ անդգծել որ լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրումը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում չափազանց կարևոր է մեր տարածաշրջանում խաղաղության հասնելու առումով Ինչ կարծիք ունեք դու կորինակ արևմուտքի ու եվրոմիության դիրքորոշման վերաբերյալ Հայաստանի ու լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակի մասով որովհետև դուք ասում եք որ լուծումը հնարավոր է միայն միջազգային երաշխիկների պարագայում ինչ դեր պիտի ունենա այստեղ եվրոմիությունը Իհարկե մենք տեսնում ենք որ ուշակի վերջին շրջանում ուշադրության եւ ակտիվության աջ եվրոպական միության կողմից եւ արևմտյան քաղաքական աշխարհի կողմից բայց քանի ինչ բարձացած խնդիրները հասցեագրված չեն դա նշանակում է որ այդ ուշադրությունը բավարար չափի չէ ինչը չի նշանակում թե ես մտածում եմ որ արևմտյան երկրները պետք է լուծեն ստեղծված իրավիճակը ոչ իհարկ է դա առաջին հերթին հայաստանի ադրբեջանի նաև լեռնային Ղարաբաղի անելիքն է բայց մյուս կողմից մեր միջազգային գործընկերները պետք է առավել գործուն ջանքեր գործադրեն խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում հնարավոր դարձնելու համար իհարկե է խոսք այն գործընկերների մասին է ովքեր անկեղծ չագրգրված են եւ ուզում են այդ խաղաղությունը բայց նաեւ ժամանակակից աշխարի առանձնահատկությունն այն է որ աշխարը շատ փոքր է եւ մի տարածաշրջանում տեղի ունեցող թեկուս փոքր իրադարձությունները կարող են բերել գլոբալ հետևանքների այս առումով իհարկե մեր տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության հաստատումը կարևոր է նաեւ գլոբալ անվտանգության տեսակետից գիտենք որ ադրբեջանը շատ կարևոր գործընկեր է եվրոպական շատ երկրների համար մասնավորապես իտալիայի համար Երբ խոսքը գնում է բնական ռեսուրսների ներկրման մասին։ Ադրբեջանը նաև Ռուսաստանի համար է շատ կարևոր գործընկեր, եւ նրա կարևորությունն աճում է հատկապես ուկրաինական պատերազմի սկսվելուց հետո։ Կարծում է կարծոք, որ Հայաստանը կրում է ուկրաինական պատերազմի հետևանքները։ Ինչի շնորհիվ, Ադրբեջանը շատ ուժեղ կապեր է հաստատել թե եվրոպայի, թե Ռուսաստանի հետ։ That's generated such a strong link between Azerbaijan both with Europe and with Russia. Իդե գես արդեն ասցի որ աշխարը շատ փոքր է ոչ մի հայաստանը շատ երկրներ կան որ իրենց վրա զգում են ոչ մի այնա միջապես իրենց հետ այլև 
իրենց հարևանությամբ կամ նույնիսկ հերու տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ այս առումով իհարկե ցանկացած իրադարձություն ազդեցություն է ունենում մնացածի վրա ինչ չափով դա բոլորովին ուրիշ հարց է եւ ես այն կարծիքին եմ որ այն իրադարձությունները որոնք բերեցին այն process-ները որոնք բերեցին ուկրաինայի ուկրաինայում հակամարտության սրմանը այդ process-ները իրականում սկսվել են ավելի վաղ 2020 թվականին մեր տարածաշրջանում եւ նկատի ունեմ այստեղ պատճառահետևանքային շատ լուրջ եւ շատ խորը կապերկան որոնք առաջին հասկից կարող են եւ տեսանելի չլինել նույնիսկ երկրորդ եւ երրորդ հայացքից կարող են տեսանելի չլինել կարող են տեսանելի լինել գուցե նրանց ովքեր ովքեր հետազոտում են այդ իրավիճակը կամ լավ տեղեկացված են ես նկատի ունեմ նկատի ունեմ ուկրաինայի իրադարձությունները ազդում են այսօր բոլորի վրա գործնականում շատ դժվար է գտնել երկիր որի վրա որի վրա ուկրաինայի իրադարձ իրա դարձությունները չեն ազդում համաձայն հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կանոնադրության ռուսաստանը պետք է միջամտել եթե հայաստանը հարցակման ենթարկվեր մեկ այլ պետության կողմից ինչը վերջին տարիներին տեղի է ունեցել եւ դերևս հայաստանի հանրապետության որոշ տարածքներ օկուպացիա է տակեն ադրբեջանի կողմից ինչպես եք բացատրում ռուսաստանի չմիջամտելու եւ իր հապկ պարտավորվածությունները չկատարելու պահվածքը ես առնվազն կարող եմ ասել որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի գործունակության եւ պայմանա պայմանագրունակության առումով ձեր նկարագրած իրավիճակը խոսում է ճգնաժամի մասին եւ դա չեմ կարծում թե միայն հայաստանի պրոբլեմն է դա հենց ամբողջությամբ հավաքական անվտանգության կազմակերպության պրոբլեմն է ինչ վերաբերվում է բացատրություններին գիտեք բացատրությունները ամենա տարբեր կարող են լինել բայց ես չեմ կարծում գոն է մեր տեսակետից բացատրությունները կարևոր չեն եւ այն որ հայաստանի հանրությունը խորը հիաստապություն է ապրել եւ ապրում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործելակերպի վերաբերյալ այդ առումով կարծում եմ ակնհայտ է եւ նաեւ սա է պատճառը որ մենք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթաժողովի ընթացքում հայաստանը չ վավերացրեց չմիացավ մի շարք պայմանագրերի եւ մի շարք փաստաթղթերի եւ քանի որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում որոշումներ ընդունվում են կոնսենսուսով այդ դեպքում որոշում չընդունվեց դուք ճիշտ եք ասում որ ուկրաինական խնդիրն առավել համատարած է եւ ազդեցություն է թողնում ոչ միայն հայաստանի վրա նաեւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քանի որ իր պարտավորվածությունների չկատարումը մեծ խնդիր է բայց արդյունքում հայաստանն է որ ստիպված է վճարել այս ամենի համար ինչպես է հնարավոր կասեցնել այս ընթացքը ինչը կարող է հանդիսանալ հստակ լուծում պաշտպանելու հայաստանի իրավունքներն ու այն միջազգային պայմանագրերը որ ստորագրել է հայաստանը agreements that armenia have signed in treaties and in in international deals նաև ձեր նկարագրած իրավիճակի կառավարման մեր ընկալումը հետեւյալն է որ եւ ընդհանրապես կարծում եմ որ դա ճիշտ է բոլոր դեպքերի համար եւ ըստեյության բոլոր երկրների համար որ անվտանգության երաշխիկներ կարող է տալ միայն խաղաղությունը այս է պատճառը որ մենք կարևոր ենք համարում խաղաղության օրակարգի իրականացումը եւ ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի կնքումը եւ նաեւ մեր տարածաշրջանում հայաստանի հանրապետության շուրջ բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը ինչը հեշտ խնդիր չէ ձեր այդ թվում նաեւ ձեր հիշատակած գործոնների վերումով բայց ես կրկին ուզում եմ խոսել անվտանգ մեր տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետության մեր պատկերացման մասին այդ պատկերացումը ունի երկու հիմնական 
կետ կամ երկու պլուս մեկ առաջինը Հայաստանի և ադրբեջանի կողմից մի մյաս տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պայմանավորվածության իրականացում, եկրորդը լրնեն Հառաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցերի հասցիագրում բակու ստեպանակերդ երխոյության վորմատով միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում և երորդը � Պաստնայն է, որ ճանաչելով ադրբեջանի տարասկային ամբողջականությունը, միջազգային հանրությունը կճանաչի ադրբեջանի սուվերենությունը լերնային Հառաբաղի հանդեպ։ Ինչ էր աշխիքներ կան, որ լերնային Հառաբաղի հայ բնակիշներին կվերաբերվեն որպես ադրբեջանի լիրավ կաղաքացի, որվետև ադրբեջանի կողմից հայերի դեմ հայտարարությունները կարող են մատահոգու� հասցայագրման առաժշտության մասին։ Ասինքը եթե հարցը բարձանում է և եթե մենք խոսում ենք ես որ լերնային Հառաբաղում հումանի տարջ չգնաժամի մասին, լաղաչենի միջանցքի ապորինի արկելապակման պայմաններուն, դա � Եվ արգելք է դարձել լրնեն Հառաբաղի հակամարդության կարգավորման։ Հենց է դիրաշխիքների բացակայությունն է պատճարը, որը ապացուցվում է այսօրվա իրավիճակով, որ լրնեն Հառաբաղում ադրբեջանը էտնիկ զտման Մենք կարծում ենք, որ լրնեն Հառաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության հարցերը, ինչ էլ որ որոշվի պայմանավորվի այդ երկոյության շրջանակներում, իրենք պետք է ունենան որոշակի երաշկիքների Հենց ձեր նշաց երաշեքների բացակայությունն է, որ պատճար է էսորվա իրավիճակի, պատճար է երեկվա իրավիճակի, պատճար է հինք տարի առաջվա իրավիճակի, պատճար է տասը տարի առաջվա իրավիճակի, պատճար է կսան տարի առաջվա իրավ Ամենան մեծ խնդրիներից մեկնային է, որ այսօր ադրբեջանը ռազմական արումով Հայաստանից բավականին ուժեղ է, ինչը մենք տեսանք նաև 2020-ի պատերազմի ժամանակ։ Ձեր կարավարությունը կայլերը ձերնարկում նաև թուրկյայի հետ հարաբերությունների � Եդեք մենք չենք կապում և չենք ուզում կապել Հայաստան թուրկյա հարաբերությունները, Հայաստան ադրբեջան հարաբերությունների հետ, չնայած պետք է ասել, որ ադրբեջան ու թուրկյան ուզում են կապել և աստերության անընթատ այդ որև է պետության անվտանգության մասին, որև է պետություն անվտանգության մասին կարող է խոսել, եթե հարևանների հետ ունի կարգավորված հարաբերություններ։ Եվ գիտեք, սա ճիշտ է ոչ մի այն ռազմական գերտերություն Եդպիսի որինակներ պատմության մեջ շատ են եղել, թվում ա թե երբ որ որև է պետություն ռազմական առումով ուժեղ է, ում կարող է չմտացել հարևանների հետ և ընդհապես կարգավորված հարաբերություններ ունեն ալու մասին։ Բայց նաև պատմու 
նաև այսօրվա օրինակներ ցույց են տալիս, որ թվացալ ռազմական հզորությունը այդ չի նշանակում անխոցելիություն։ Եվ հետևաբար կարծում եմ, որ խաղությունը մի բան է, որով պետք է շագրգրված լինեն բոլորը, բոլոր տարածաշրջանի, բոլոր երկրները, այլ բան, որ հասկանալի է, որ կան շահեր, որ հեշ չի այդ նպատակին հասնել, բայց հենց դրանում է կաղաքական առաշնորդության դժվարությունը, որ երբ եմ են հնարավոր դարսնել այնպիսի բաներ, որոնք թվում են անհնար։ Եվ դա շատ դժվար է, եթե դժվար չլներ, բաղոց լուծված կլներ։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստան թուրկյա հարաբերությունների, մ Եվ անկարը կատարած իմ վերջին այցելության արդյունքում և թուրկյայի նախագա հետ իմ ունեցած շպումների, արդյունքում ես տպավորություն ունեմ, որ թուրկյայի համար էլ շատ կարևոր է Հայաստանի հետ հարաբերու� Եվ այդ բարդությունների մեջ է նաև Հայաստանի և ադրբեջանի միջև հարաբերությունների այսպիսի որակ։ Այսինքն դուք դիտարկում եք հայի թուրկական հարաբերությունները լերնայի Հառաբաղի հարցի ձատ։ Բայց կա մեկ � Թուրկյայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը կարելի է համարել երաշխիկ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման համար, ընդեմ բակվի չնշոնների։ Եվ այստեղ ես չեմ խոսում լերնային Հառաբաղի մասին։ Եյական որենք նվազեցնի լարվացությունը հարավ կովկայսան տարածաշրջանում։ Եարկ է տամենչ պոխ կապակցված է։ Անդանապես տեսեք, ինչ գաղափարախոսություն ենք մենք հիմա փորձում իրագործել, որը էլի շատ հեշտ � Վերջերս մի հարցազորիցներից մեկում, երբ լրագրողը ինձ հարց տվեց, և ես հասկանում եմ այդ հարցը, որոտև դա տարածված ընկալում է ոչ մեր են մեր տարածաշրջանից դուրս, այլև հենց մեր տարածաշրջանում, կամ արև մուտքի և Հուսաստանի առանքում, երբ լրագրողը հարցրեց ինչպես եք դիրկավորվում, այդ կամ դուք գտնվում եք արև մուտքի և Հուսաստանի առանքում, ես ասցի, որ գիտեք իրականում մենք ոչ թե այդ � պետության անվտանգության շահերը առաջին հերթին պարտադրում են, որպեսի մենք կայուն և կարգավորված հարաբերություններ ունենանք առաջին հերթին մեր հարևանների հետ։ Իհարկ է որև է կերպ չեն նսեմ ասնելով աշխար Կուզենայի մեջ բերել ձեր վերջերը սարած հայտարարությունը Հայաստանի անկախության հրջակագրի օրվա արդիվ։ Երբ դուք ասացիք, որ մեր կարավարության կողմից որդե գրված խաղաղության որակարգն անկախության որակարգն � որ փորձում եք հասնել խաղղության նաև միջոց է դարնալու ավելի անկախ Մոսկվայից։ 
is also a way to become more independent from Moscow. Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը 99-99 տոքոսով կապված է եղել Հուսաստանի հետ։ Այդ թվում զենքի ռազմամթերքի ձերկբերբան տրահանբանության մեջ։ Բայց տեսեք էսօր, երբ որ Հուսաստանը ինքը զենք զինամթերքի և ռազմամթերքի կարիք ունի, այս իրավիճակում այս իրավիճակում հասկանալի է, որ եթե ուզենա էլ Հայաստանի անվտանգության կարիքները Հուսաստանի դաշնությունը չի կարող ապահովել։ Եվ սա նշանակում է, ինքնին նշանակում է, այստեն ես որինակը մեզ պետ Ոստ վակտու մեծ սխալի դարը պտուղները ճաշակելուց հետո է միայն, որ ինչ-որ շատ աղոտ փորձեր ենք անում դիվերսիվիկացնելու մեր անվտանգային կաղաքականությունը, այդ թվում այլ հայացքով նայել մեր տարածաշրջանի։ որ մենք մեր հարևանների հետ անընթատ կոնվրոնտացյոն տրահանբանության մեջ ենք, բայց ոչ ինչ, ինչ-որ մեկը մեր անվտանգությունը կապահովի, եվ որ գալիս է գործնականում, ինչ-որ մեկի կողմում, կողմից մեր անվտան� որոնց հետ մենք պետք է առերեսվենք, ծանկացած պետություն, եթե էս իրավիճակների հետ չարերեսվի, այո շատ դժվար է, շատ դժվար և հոգեբանական, և գաղափարախոսական, և աշխարհայեցքային, և պատմական, շատ դժվ ճիշտ չանցներ, դա նշանակում է կործնել անկախությունը, ես ձեր նշած ուղերծում հենց դա եմ նկատի ունեցել։ Եվ ուրախ եմ, որ ես իվերջո ես գերկար եմ մտացել էդ մասին, արդյոք դրա մասին պետ կա հրապարական շատ ծավոտ է, բայց առանց դրա մասին խոսելու մենք իսկ ապես կարող ենք մեր անկախությունը կործնել։ Իհարկ է ոչ մեն են խոսելու, ոչ մեն են խոսելով չի ստացվի, բայց նաև պետք է խոսել, ու ես այսպիսի մի բան ասեմ, կարծու� որ մենք պետք է անընթատ ինքնա հայեցման բզբաղվենք, եթե պարձվի, որ բարցացված հարցերը ստանում են նույն պատասխանները ինչ-որ ունեին հարցը բարցացնելուց առաջ, շատ ավելի լավ։ Ուրեմ մենք ամեն ինչ ճիշտ են 
դարդեն իրավիճակ է, որի հետ մենք պետք է հարաբերում ենք։ Thank you so a few last questions. Կարծում եմ, շատ կարևոր է հասկանալ թե որն է Ռուսաստանի լաչինի միջանցքի վերահսկողությունն ադրբեջանին թողնելու քաղաքական դրթապատճառը։ Երբ խոսում եք ձեր ռուս գործընկերների հետ, տեսնում եք, որ ռուս խաղապահները չեն իրականացնում իրենց պարտականությունները։ Ինչ էին նրանք ձեզ ասում։ Չեք հարցրել նրանց, թե ինչու են նրանք հնարավորություն տալիս ադրբեջանին դե վակտո վերասկել այս տարածքը։ Ինչ է տեղի ունենում։ Ինչու չեք միջամտում։ Իդեք երկ է մենք խոսակցուն ունենում ե Եվ որ խոսում ենք այդ վարկացների մասին, մենք նաև Հուսաստանում տեղի ունեցած մի շար գիրադարդյուններ մեզ մղում են պատմական զուգահերների։ Հոյնակ մեր տարածաշրջանը տեսել է այդպիսի իրավիճակ։ Աստեղությա� մի օրում, մի ամսում կամ մի տարում հակի Հուսաստանի դաշնությունը թողել և հերացել է հարավային կովկասից։ Հիմա ունակ շատ են Հուսաստանի մեր գործ ընկերները խոսում այն մասին, որ արևմծյան երկրները Հայաստանի հետ աշխատում են կամ նպատակն է Հուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից։ Բայց մենք մեր Հուսաստանի գործ ընկերների հետ խոսելիս, երբ եմըն ասում ենք, բարսաձայնում ենք մեր կարծիքը և մեր գնհատականը, որ ընդակարակը մենք տեսնում մի շարկ կայլերի բերումով, ինքն է հերանում տարածաշրջանից։ Ինչ պատճարներով մենք դա չգիտենք, մենք կարող ենք մեկ նաբանություններ ամել։ Բայց մենք ես չեմ կարող պնդումներ անել, ես կարող եմ վարկացներ բայց կամ պրոցեսներ, որոնք իհարկ է հանգեցնում են այդպիսի մտքի, որ կարող է նույս ծենարը կրկնվել, որ մի որ ուղակի արդնանանք և տեսնենք, որ Հուսաստանը այստեղ չէ։ Եվ պաստացի նաև պիտի համաձայն խաղապա զորախումբը լերնային Հառաբաղում, աստեղության այու լաչինի միջանցքը, որ պետք է լիներ Հուսաստանի խաղապահների հսկողության տակ, Հուսաստանի խաղապահների հսկողության տակ չէ, ինչու, չկարող Երկուսն է մեր տեսակետից վատ պատաս, այսինքը երկուսն էլ մեր տեսակետից խնդրահարույցը։ Ես դուք ինչ եք կարծում, չեն ծանկանում, թե չեն կարողանում։ Ես կարծում եմ տեղ-տեղ չեն ուզում, տեղ-տեղ չեն կարողանում։ Ե� Հարկե ես ունեմ իմ վարկացները, իմ պատկերացումները, իմ համոզմունքները, դրանց մի մասը նաև արտահետել եմ հրապարակային, իհարկե հրապարակային արտահետությունների մեջ գուծ է պատճառահետևանքային կապերը այդքան � Ես իրավիճակը տեսեք ինչով ավտանգավոր Հայաստանի համար, որոտև Հայաստանը վորմալ առումով և ոչ ինչ եմ ասում վորմալ առումով, որովհետև մենք դրա գործիկակահասմիտ չենք կարողացել պաստացի ոգտվեն։ 
Հայաստանը Հայաստանը հապկ անդամ է, Հայաստանը եվրասական տնտեսական միության անդամ է, Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնության հետ ունի ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր եւ այս տրամբանության բոլոր բերումը բոլոր արմեցան երկրների կամ փորձագետների հայացքով եւ տրամբանությանը Հայաստանը պրոռուսական երկիր է։ Նա մյուս կողմից Ռուսաստանում շատ շրջանակներ Հայաստանը կամ նրա գործող կառավարությունը եւ եւ ենթա եւ քանի որ կառավարությունը ձևավորվել է ժողովրդի մեծամասնության քվեով համարում են համարում են պրո արևմտյան եւ այստեղ մեր այսօրվա դիրքի ամենամեծ պրոբլեմը հետեւյալն է որ եթե պրո ռուսականությունը ունի հնարավոր ինչ որ առավելություններ կամ եթե պրո արևմտ արև արևմտյանականությունը ունի ինչ որ առավելություններ հայաստանը չի կարողանում օգտվել ոչ պրո ռուսականության առավելություններից որովհետեւ ռուսաստանում առնվազն բավարար չափով պրո ռուսական չեն համարում հայաստանի օրինակ այն պատճառով որ հայաստանը ուկրաինայի հետ կապված իրենց տեսակետից բավարար չափով աջակցություն չի ցուցաբերում ռուսաստանի մյուս կողմից հայաստանը չի կարողանում օգտվել պրո արևմտյանականության հնարավոր առավելություններից կամ օգտներից որովհետև արևմուտքում էլ հայաստանին համարում են որ հայաստանը բավարար չափով պրո արևմտյան չի օրինակ որ ուկրաինայի հետ կապված բավարար չափով իրենց տեսակետից բավարար չափով չի ընդդիմանում կամ դիմադրում ռուսաստանի եւ սա հենց սրանում է մեր իրավիճակի ներփությունը եւ վտանգավորությունը Երբ խոսքը գնում է Հայաստանի այն տարածքների մասին, որոնք Ադրբեջանը վերահսկում է այսօր, եւ մենք ավելի ու ավելի ենք տեսնում Ադրբեջանի պահանջները միջազգի հասնելու մասին, որը նրանք անվանում են զանգեզուրի միջազգ, եւ որը պետք է կապի Ադրբեջանը նախիջևանին։ Արդյոք այս միջազգի հարցը նույնպես խաղաղության բանակցությունների մաս է կազմում։ Is this corridor also a part of the peace? Տեսեք դուք ասում եք, is this corridor ինչ corridor միջազգը որը նրանք պահանջում են նրանք իրավունք չունեն նախ սկսենք նրանից որ նրանք իրավունք չունեն միջազգ ակնկալել որովհետեւ եթե խոսքը 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի երակոմ հայտարարության մասին է ես այնտեղ միջազգ կորիդոր բառը օգտագործված է մի դեպքի համար եւ դա լաչինի միջազգի մասին է որը ոչ թե ճանապար է բայց նրանք օգտագործում են դա հենց հենց է դա դա ցույց է տալիս ադրբեջանի քաղաքականության ագրեսիվությունը եւ ոչ իրավաչափությունը բայց տեսեք դուք էլ եք օգտագործում դա ես ասում եմ այն ինչ նրանք են ասում դուք 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 տարածում եք ինչ որ իրենք ասում են եւ հետեւաբար իրենք հասել են իրենց հասնում են իրենց նպատակին նաև ձեր միջոցով դուք իրենց որ իրենք հարց են դուք իրենց ասում եք այդ ինչ ասում ոչ 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 չէ 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 ես չեմ մեղադրում ձեզ ճիշտ հասկացեք բաց հարցակապ ես ես ուղակի ուզում եմ որ մենք իրադրությունը ճիշտ հասկանա իսկ ասենք դուք ես դուք կոնկրետ ձեզ նկատի չունեմ բայց ձեզ էլ նկատի չունեմ ո ես որ մեկը հարցնում է այդ ինչ այդ ինչ բառ այդ որ դեից է քորին է դուք դա որ դե է գրած դա որդեից կարեք ցույց եւ որ ես ասում եմ լաչինի միջազգ ես կարող եմ ցույց տալ թուղթ որի տակ ադրբեջանի նախագահի ստորագրությունը ասենք ինձ պետք չի ցույց տալ դուք կարող եք 5 րոպեում գտնել ասենք հիմա դուք մյուս լրագրողները կամ հարցնում են ադրբեջանը այդ որդեից այդ որդ որդեղից ով ահորինել ինչ իրավունք ունեք դուք այդպիսի պնդում անելու հայաստանից այդպեսի բան պահանջելու այստեղից է սկսվում ամեն ինչ նո բատ դիս իզ էքսակտլի դա հենց այստեղ է հարցը դուք եք բանակցում ադրբեջանի հետ եւ նրանք օգտագործում են այլ բառապաշար ոչ իմ իմ ներկայությամբ ինքը դուք եթե տեղակ եք օրինակ մոսկվա միատմը գագաթաժովի ժամանակ 
ադրբեջանի նախագահը փորձարեց օգտագործել այդպիսի խոսույթ բայց քանի անգամ ինքը օգտագործեց այդ խոսույթը ես այդ քան անգամ արձագանքեցի ոտև նաև ի ցույց դնելու համար որ այդ հորինովի բառապաշարներ ուղակի հորինել ագրեսիվությունը հիմնավորելու համար էլի եմ ասում Եվ որ ես ասում եմ լաչինի միջանցք, ես կարող եմ ցույց տալ թուղթ, որի տակ ադրբեջանի նախագայի և իմ ստորագրությունն է։ Ուրիշ որև է միջանցքի մասին աշխարում ընդհանրապես և պատմության մեջ գոյություն � առաջադրել, բայց հակարակը գոյություն ունի այդ պաստատում, ուրիշ բան գոյություն ունի, այդ տերմինի իրավա չապությունը և իրավա զորությունը արձանագրել է արդահադատության միջազգային դատարանը, հիմա տեսեք Ադրբեջանի նախագայի ստորագրության թուղտ, որ դեղ ասում է, որ կա լերնային Հառաբաղ, լերնային Հառաբաղ ունի տարածություն և լերնային Հառաբաղ ունի շպման գից, մասինքը ուրվա գից, և լերնային Հառաբաղ ունի լաչինի միջանցք, հին Եվ շատ կարևորը, որ շատ լուրջ խոսակության մեջ չոգտագործվեն անլուրջ տերմիններ և բարապաշար։ Հաշվի արնելով այն, ինչ հիմա տեղի է ունենում, հաշվի արնելով այն ինչ դուք անվանում եք ադրբեջանի ագրեսիվություն որոնք նրանք կննարկում և բանակցում են ձեզ հետ։ Հենց խնդիրը ես արդեն ասցի, որ հենց որ երաշխիքները լինեն, նույն պահին այդ պաստատողթը կստորագրվի։ Կանի դեր նման երաշխիքներ չէ կան, այդ պաստատղթի ստորագրու� որ մեր խնդիրը ամենևին էլ խաղության պայմանագիր, վերնագրված պաստատուղծ ստորագրել է չէ, մեր խնդիրը խաղության պայմանագիր ստորագրելն է, որը գետնի վրա կբերի խաղություն։ Հենց տեսեք, մենք էտ ենք բանակցում մենք խաղության պայմանագրի բանակցուններում հասել ենք են տեղերին, որը վերաբերվում է երաշխիքներին, թե որոնք են են երաշխիքները, որես թղթի ստորագրումից հետո գործնականում բերելու են խաղության։ Հենց որ էդ երաշխիքների շուրջ պետ նշանակում է, որ գործնականում կարլի է համաձայնությունը ձերկ բերված համար էլ։ Եվ վերջին հարց է, աս ձեզ անձամ ձեր կարծիքով, որովհետև դուք Հայաստանի վարճապ պետնեք, բայց նաև այն անձնեք, որ մասնակցում � կոնքրետ ինչ երաշխիքներով կարող են այս համաձայնություններն ընդունելի լինել։ Ես ձեր հարցը կվերա ձևակերպեի, թե երաշխիքները ինչին պետք է ծառայն։ Երաշխիքները պետք է ծառայն առաջինը մեր տեսակետից, ա� Հայաստանի Հանրապեության տարաշկային ամբողջականության և անվտանգության երաշխավորումը և եկրորդը լրնեն Հառաբաղի հայության իրավունքների 
և անվտանգության հարցերի հասցեագրման շուրջ հուսալի երխոսության մեկնարկը միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում։ Այսինքն երկու խնդիր կա։ Հենց որին ես անդրադարձա ճարտարապետության մասին մեր պատկերացումը խաղաղության ներկայացնելիս։ Առաջինը մեր ձերկբերված պայմանավորվածությունը սա շատ կարևոր բառ է պայմանավորվածությունը որ հայաստանն ու ադրբեջանը ճանաչում են մի միաս տարածքային ամբողջականությունը 29840 կմ եւ 86640 կմ եւ սրան զուգահեռ կամ որպես առանձին գոյություն ունեցող կետ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների եւ անվտանգության հասցեագրման հարց։ Ասենք երաշխիկները սրա մասին պետք է լինեն։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։